பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கின்ற திருமாபலவன் சீமான் போன்றவர்கள் பன்னிரெண்டாம் தேதி திட்டமிட்டுள்ள ஆகவே அதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் அனுமதிக்க கூடாது என்று நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் பயங்கரவாதிகளின் கைக்கூலி திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தை அமைப்பு அதை இந்த தீய சக்தி திருமாவளவன் மீது அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஏன்னா எபிடென்சஸ் ஆகவே இந்த தீய சக்தி தேச துரோகி சீமான் இந்த சீமான் யாரு கொலகாரனின் கூட்டாளி சீமான் இந்த நாட்டின் எதிரிகள் இந்த திருமாவளவனும் சீமானும் தேச துரோகிகள் பயங்கரவாதியின் கையாட்கள் இதுக்கு முழு ஆதாரம் எங்கிட்ட இருக்கு இவர்களுக்கு எதிராக நான் வந்து வெத்து பேச்சு பேசுறேன் இல்லை சீமான மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரும் ஒரு நண்பர் முக்தாரா அவர் திருமாவளவன் சொல்றார் இந்த இறுதி யுத்தத்தில் இந்த வார்த்தையை நம்ம கரெக்டா உள்வாங்கிக்கணும் ஆர் எஸ் எஸ் ஆ பிஎஃப்ஐஆர் என்கின்ற இறுதி யுத்தத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் பிஎஃப்ஐயோடு நிற்கும் அப்படின்னா பெட்ரோல் குண்டு திருமாவளவம் வீசுவாரு விடுதலை சிறுத்தைகள் வீசும் கொலை பண்ணும் கொலை பண்ணுறவனுக்கு நூற்றி இருபது கோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் இருக்கு ஆகவே ஸ்டாலின் அவர்கள் பாவம் எப்போவுமே அவர் நல்லவர் ஆனால் சுற்றி இருக்கிறது பூரா கொம்பு சீப்பி விடுவான் உடனே இவர் தலையை செலுப்பினா தொண்ணூத்தொன்றில் நடந்தது இப்பயும் நடக்கலாம் ஆனால் இந்த தீய சக்தி திருமாவளவன் அண்டு சீமான் இவங்களை ஐ வில் நாட் ஸ்டாப் ஃப்ரம் தரோலி எக்ஸ்போசிங் தி சாண்டி நேஷ்னல் ப்ரோ டெரரிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தின் அரசியல் களத்திலிருந்து வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் இந்த ரெண்டு தீய சக்தியையும் தூக்கி எறியற வர ஐ வில் நாட் ரெஸ்ட் ஒருத்தர் சொல்றார் ஓசி ஓசி பஸ்ஸு அது என்ன சொன்னாராம் கலோக்கியலா சொல்லிட்டாராம் ஆமா அவர் பேர் என்ன என்ன நண்பர்கள் எனக்கு மறந்து போச்சு ஓன் டு ஹெல்ப் மீ பொன் முடி அதை கொஞ்சம் கலோக்கியலாக சொல்லுங்க என்ன கொழுப்பு பாருங்களேன் இவங்களுக்கு திமுறு திராவிட முன்னேற்றக்கம்னா திமுறு பிடிச்சவங்க சின்ன அர்த்தம் அந்த லெவலுக்கு இருக்கு ஒரு மந்திரி என்னா மனு கொடுக்குற பொம்பளைய தலையில் அடிக்கிறாரு மனுவால் சார் நீங்க நீங்க வந்து தவறான ஆர்குமெண்ட ராஜாட்ட வச்சுக்க கூடாது ஒரு தேச விரோதிகள் முட்டாள்கள் பேசுறாங்கன்னா அதை நாம பேசக்கூடாது பண்றேன் சார் அதுக்குள்ள அதை விடாம அவங்களுக்கு வக்கீல ஏன் முன்னாடி ஏன் வந்து நிக்கிறீங்க ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்னு யார் சொன்ன அண்ணா சொன்னார இதுதான் என் தலையெழுத்து எவ்வளவு பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்கான் பாத்தீங்களா உங்களையே நாடு முழுவதும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக பதினைந்து மாநிலங்களில் சோதனை செய்து தக்க ஆதாரங்களோடு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் அதோடு தொடர்புடைய இயக்கங்களும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிற அவங்கள யார் யார் மேலே கேஸ் போட்டிருக்கோ ஒருவர் கூட தப்ப முடியாது அவ்வளவு ஆதாரங்கள் திரட்டப்பட்டிருக்கிறது இது ஏதோ எடுத்தேன் கவுத்தேங்கிற மாதிரியான விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் பீகாரில் நிதிஷ்குமார் ஏன் பிஜேபி கூட்டணி விட்டு வெளில போனார் பிஜேபி அவருக்கு ஆதரவு வாபஸ் வாங்கிச்சா வாங்கலை அவர் வெளியில் போனதாக அறிவிக்கிற ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட பீகாருக்கு போன மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அவர் இந்த சட்டமன்றம் முடியும் காலம் வரை முதல்வராக தொடர்வார் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனாலும் ஏன் நிதிஷ்குமார் வெளியில் போனார்னா அங்கு இருக்கின்ற இந்த பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஐஎஸ் மாடூல் இதன் மீது அங்கு மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலை அதனால் என்னையே அவர்களை கைது செய்தது ஆகவே தன்னுடைய வாக்கு வங்கி பாதிக்கப்படும் என எண்ணி யார ஜங்கல் ராஜ் காட்டாட்சின்னு சொன்னாரோ அதை எங்கள் ராஜ்யம்னு ஏற்றுக்கொண்டு வெளியேறினார் 
அன்றையிலிருந்து தொடர்ந்து பதினைந்து மாநிலங்களில் என்னையே சோதனைகள் நடத்தி ஆதாரங்கள் திரட்டி நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேல் படுகொலைகளுக்கும் பயங்கரவாதத்துக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மூலமாக பணம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஃபண்டிங் டெரர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆகவே இந்த ஆதாரங்களை வைத்து பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதன் சக அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புக்கு ஆதரவாக பேசுவது செயல்படுவது கிரிமினல் குற்றமாகும் எனவே பயங்கரவாதிகளின் நண்பனாக பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கின்ற திருமாபலவன் சீமான் போன்றவர்கள் பன்னிரெண்டாம் தேதி திட்டமிட்டுள்ள அது என்ன மனித சங்கிலியா அது இன்ஹியூமன் சைன் அது ஹியூமன் சைன் இல்லை ஆகவே அதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் அனுமதிக்க கூடாது என்று நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் அன்னிக்கு தடை இல்லாவிட்டாலும் எல்டிடிக்கு அரசு தகவலை கசியவிட்ட குற்றத்திற்காக இன்றைய முதலமைச்சருடைய தகப்பனாரின் அரசு டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது என்பதையும் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு ஆதாரங்களை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய மேடையில் திருமாவளவன் பேசியது இந்தியாவில் காங்கிரஸா பாரதிய ஜனதாவா என்று இருந்த சூழ்நிலை மாறி ஆர்எஸ்எஸ்ஆ பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா வாங்குற சூழ்நிலை மாறி இருக்கிறது அவர் உபயோகப்படுத்திய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும் இல்லைனால் நான் தனியாக உங்களுக்கு அனுப்ப தயார் இந்த கடைசி யுத்தத்தில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோடு விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்கும் அப்போ பெட்ரோல் குண்டு போடுறதுக்கு விடுதலை சிறுத்தை உபயோகப்படுத்தப்படும் ஏன்னா அதானே பண்ணா இப்போ பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆகவே இவ்வளவு மோசமான பயங்கரவாதிகளின் கைக்கூலி திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தை அமைப்பு ஆகவே இந்த தீய சக்தி திருமாவளவன் மீது அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஏன்னா எவிடன்சஸ் ஆர் தேர் கொராபரேஷன் இஸ் தேர் கொல்யூஷன் இஸ் தேர் ஆகவே இந்த தீய சக்தி தேச துரோகி வன்முறைவாதிகளினுடைய கூட்டாளி அவரே சொல்றார் இட்ஸ் அ கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால அவரை உடனடியாக அவருடைய அமைப்பின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் சீமான் இந்த சீமான் யாரு இருபத்தி நான்கு கொலைகளை நானே காஷ்மீர் இந்துக்களை கொன்றேன் அப்படின்னு பகிரங்கமாக அறிக்கை விட்ட யாசின் மாலிக்க கூட்டிட்டு வந்து இங்க தமிழ்நாட்டில் கூட்டம் போட்ட கொலகாரனின் கூட்டாளி சீமான் இந்த பாருங்க யாசின் மாலிக்கும் சீமானும் தமிழ்நாட்டில் மேடையில் இருக்கிறது யாசின் மாலிக் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கண்டபடி தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கிறது ஜாதியை சொல்லி திட்டுறது நீச்சத்தனம் இல்லை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஃபிட் டு பி பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் இந்த நாட்டின் எதிரிகள் இந்த திருமாவளவனும் சீமானும் தேச துரோகிகள் பயங்கரவாதியின் கையாட்கள் இதுக்கு முழு ஆதாரம் எங்கிட்ட இருக்கு ஆகவே இவர்களுக்கு எதிராக நான் வந்து வெத்து பேச்சு பேசுறவன் இல்லை சீமான மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரும் ஒரு நண்பர் முக்தாரா 
அவர் கலைஞங்கிற அவர் பேட்டி காண்டார் அந்த ஆள் போகிற போக்கில் எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டுட்டு போயிட்டான் அவர் தமிழனே இல்லை மலையாளி ஹிந்துவே இல்லை கிறிஸ்டியன் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா இல்லை அந்த கலைஞன் சொல்லியிருக்கார் முக்தார்கிட்ட முக்தார் என்ன மாலை முரசா ஆ சத்தியம் டிவி அவர் என்னவோ சிரித்து சிரித்து இவர் தலையை தடவை தாடியை தடவை அவர் களைஞ்சியும் எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சி மொழியை சொல்லி மாநிலத்தை சொல்லி பயங்கரவாதிகளின் கை கூலிகளாக அவர் திருமாவளவன் சொல்கிறார் இந்த இறுதி யுத்தத்தில் இந்த வார்த்தையை நம்ம கரெக்டாக உள்வாங்கிக்கணும் ஆர்எஸ்எஸ்ஆ பிஎஃப்ஐஆ என்கின்ற இறுதி யுத்தத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் பிஎஃப்ஐயோடு நிற்கும் அப்படின்னா பெட்ரோல் குண்டு திருமாவளவம் வீசுவார் விடுதலை சிறுத்தைகள் வீசும் கொலை பண்ணும் கொலை பண்ணுறவனுக்கு நூற்றி இருபது கோடி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் இருக்குது மத்திய அரசாங்கம் இத்தனை ஆதாரங்களையும் திரட்டிய பிறகுதான் தடை செஞ்சிருக்கு ஆகவே ஸ்டாலின் அவர்கள் பாவம் எப்போவுமே அவர் நல்லவர் ஆனால் சுற்றி இருக்கிறத போகிறான் கொம்பு சீப்பி விடுவான் உடனே இவர் தலையை செலுப்பினா தொண்ணூத்தொன்னில் நடந்தது இப்பயும் நடக்கலாம் அதனால் இந்த தேச விரோத தீய சக்திகள் இதில் என்ன ஜாதி இருக்கு ஜாதியோ பொருளாதாரமோ இல்லை தேசபக்திக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கஞ்சி இருக்கோ இல்லையோ இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக போராடியவர்கள் நம் முன்னோர்கள் எல்லா ஜாதியைச் சேர்ந்தவங்களும் எல்லா சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களும் போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க சுதந்திர போராட்டம் ஆனால் இந்த தீய சக்தி திருமாவளவன் அண்டு சீமான் இவங்கள ஐ வில் நாட் ஸ்டாப் ஃப்ரம் தரோலி எக்ஸ்போசிங் தி சாண்டி நேஷ்னல் ப்ரோ டெரரிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தின் அரசியல் களத்திலிருந்து வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் இந்த ரெண்டு தீய சக்தியையும் தூக்கி எறியற வர ஐ வில் நாட் ரெஸ்ட் அவ்வளவு மோசமான தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருக்கிறது அப்புறம் இது ஒரு ஃபேஷனாக போச்சு தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா அமைதி பூங்காவா இட்ஸ் கிரேடல் ஆஃப் டெரரிசம் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவா இன்னைக்கு இருந்தது கோயம்புத்தூரில் தொடர் வெடிகுண்டில் அறுபது பேர் செத்து போனாங்க நூற்றி அறுபது பேர் கை கால் எழுந்தார்கள் அமைதி பூங்காவா ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்து குண்டு வைக்கப்பட்டது இந்த திரிபிடியன் ஸ்டாக் ஆட்சியில் தான் டார்கெட்டட் கில்லிங் ஆஃப் ஹிந்து ஆர்கனைசேஷனல் பீப்புள் இரநூறு பேர் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அதனால் தமிழ்நாடு ஒன்றும் அமைதி பூங்கா இல்லை இங்கே என்ன அமைதி பூங்கான்னா அப்போ வேறு மற்ற கட்சியை சேர்ந்தவங்க கொண்டால் அமைதி பூ அப்போ தான் வந்து வன்முறை இருக்குன்னு நினைப்பாங்களா இந்த ஒரு மாசத்தில் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் இந்த திராவிடியன் ஸ்டாக் ஆட்சின்னு சொல்றது மானக்கேடானது இட்ஸ் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவ்வளவு மோசமான ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கத்தில் பொருளாதார ரீதியாக பீப்புள் ஆர் பேரலைஸ்டு இது அடுத்த மின் கட்டண பில்லு கட்டும் பொழுது மக்களுக்கு தெரியும் அப்போ இபி ஆஃபீஸ் வாசல் நின்று ஒத்த தட்டி நோட்டீஸ் கொடுத்து ஞாபகப்படுத்துவோம் போன மாத தரவை எவ்வளோ பில்லு கட்டினா இப்போ எவ்வளோ பில்லு கட்டுறேன் அதே மாதிரியா வரி ஆவின் பொருட்கள் அத்தனைக்கும் விலை ஏற்றி இருக்கு ஆனால் பால் உற்பத்தி பண்ணுற விவசாயிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மூணு பர்சன்ட் ஃபேட்டு ஏழு பர்சன்ட் எஸ்என்எஃப் இருக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபா முப்பத்தஞ்சு காசுன்னு வச்சதை இன்னி வர மாற்றலை மாட்டு தீவனம் ஏறி இருக்கு புல் விலை ஏறி இருக்கு வைக்க விலை ஏறி இருக்கு வைக்க கட்டு முந்நூறுரூவா இதெல்லாம் தெரியுமா நாசருக்கு ஆனால் பால் பேக்கெட்டில் இது ஹலால் பால்னு போட சொல்லி உத்தரவு போடுறதுக்கு என்ன ஒரு கொழுப்பு பாருங்க ஒரு மந்திரி அவர் மதத்தை எதில் திணிக்கிறாருன்னு ஆகவே இது ஆணவம் கொண்ட ஒரு திமிர் பிடித்தவர்களின் ஆட்சி இந்த தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கு யார் அவர் ஒருத்தர் சொல்றாரு ஓசி ஓசி பஸ் அது என்ன சொன்னாராம் கலோக்கியலா சொல்லிட்டாராம் ஆமா அவர் பேர் என்ன என்ன நண்பர்களை எனக்கு மறந்து போச்சு ஓன் டு ஹெல்ப் மீ 
பொன்முடி அதை கொஞ்சம் கலவுக்கையெல்லாம் சொல்லுங்க என்ன கொழுப்பு பாருங்களேன் இவங்களுக்கு திமுறு திராவிட முன்னேற்றம்னா திமுறு பிடிச்சவங்க அர்த்தம் அந்த லெவலுக்கு இருக்கு ஒரு மந்திரி என்னடானா மனு கொடுக்கற பொம்பளைய தலையில அடிக்கிறாரு மனுவால வந்து பட்டியல் சமுதாய மக்கள் எம்பிஆர் நிக்க வச்சு பேசுவார் இது என்ன சமூக நீதியா கேப்பையில நெய் வடியுதுன்னா கேப்பா இருக்கு மதியங்க போச்சு அவ்வளவு மோசமான தமிழ் மக்களின் விரோத ஆட்சி இந்த தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டு விஷயம் நான் தமிழக அரசை எச்சரிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று பன்னெண்டாம் தேதி திட்டமிடப்பட்டிருப்பது இட் ஈஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் எ பேண்ட் ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் எ கிரிமினல் ஆக்ட் அதனால் அதை அனுமதிக்கக்கூடாது ரெண்டாவது பாண்டிச்சேரியில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் நடந்தது அதே அக்டோபர் ரெண்டு அமைதியாக நடந்தது இல்லை உயர் நீதிமன்றம் விசாரித்து போலீஸ்ட கேட்டு ஐ டோன்ட் நோ அவர் யாரு சைலேந்திர பாபுவா பாவம் அவருக்கு சைக்கிளில் போறதுக்கும் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கும் தான் தெரியும் நீதிமன்றம் உங்களை கேட்குது என்னென்னவெல்லாம் கண்டிஷன் கண்டிஷன் போடுது அதுக்கப்புறம் அனுமதி கொடுக்குது கோர்ட் அதை அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொல்றது இட் இஸ் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் தி டிஜிபி மிஸ்டர் சைலேந்திர பாபு இப்ப மீண்டும் நவம்பர் ஆறாம் தேதி அனுமதி கொடுத்திருக்கு ஆனா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் யுத்தத்தில் உடன் இருப்பேன்னு சொல்ற விடுதலை சிறுத்தை ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டு போடலாம் தானே ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் நானாவா கற்பனையில் குற்றஞ்சாட்டல திருமாவளவன இந்த இறுதி யுத்தத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோடு இருக்கும் அதனால் ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஷுட் பி அண்டர் டேக்கன் தீய சக்திகள் வன்முறைவாதிகள் இது ஜாதி மத பிரச்சனை இல்லை மிஸ்டர் ஸ்டாலின் தி ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரியா இருக்கிற தேச துரோகி வன்முறைவாதி குண்டு போடுறவன் கூடவே இருப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தீய சக்தி ஆகவே இதற்கு அனைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மாநில அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் மாநில அரசு பி எஃப்ஐக்கு சாதகமா திருமாவளவம் போடுற மனுவுக்கு ஆதரவா டிஜிபி பேசுறது இட்ஸ் அன்பார்ச்சுனேட் சீஃபா இருக்க அருகதை இல்லாதவர் இருக்கார் ஏன்னா நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அப்புறம் நீதிமன்ற ஆணைக்கு பிறகு அதை நான் நடத்த மாட்டேன்னு ஒருத்தர் பேசலாமா பேச முடியுமா ஆகவே தமிழகத்தில் காட்டாட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அதை திருத்திக்கணும் இல்லைனா திருத்தப்படும் அதில் இருவேறு கருத்து இல்லை சந்தேகமே யாருக்கு வேண்டாம் இந்த ரெண்டு பேரும் யாசின் மாலிக்கோட ஃப்ரெண்டு இருபத்தி நான்கு இந்துக்களை நான் என் கையால் சுட்டு கொன்றேன்னு பகிரங்கமாக பிரசில் சொன்னவா யாசின் மாலிக் அவனோட ஃப்ரெண்டு சீமான் பிஎஃப்ஐ உடைய மாநாட்டில் பேசியிருக்கார் தி திருமாவளவன் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எ டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் எ பேண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதனால் மாநில அரசாங்கம் எச்சரிக்கையோடு செயல்பட வேண்டும்னு கேட்டுக்கிறேன் இங்கே நம்ம வேல்முருகன் அவர்கள் There is systematic de-Hinduization taking place in Tamil Nadu. Who is Vettri Marana? Vettri Marana. Vettri Marana, Tholvi Marana, I don't know. We have to say that we are not going to be Hindu. We are going to be a Jnana Shnana. I am going to be a little bit of this Vettri Marana. எனக்கு அவ்வளவு சரித்திர அறிவு இல்லை அவருக்கு பேரே வெற்றி மாறன்னு வச்சுருக்காரு ராஜராஜ சோழன் கட்டின ரெண்டு சர்ச்சு ரெண்டு மாஸ்க் எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டா போதும் அவர் யாரு சிவனோட பக்தன் எந்த அளவுக்கு தன்னை சிவபாதசேகரன் என்று அழைத்து கொண்ட மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் அவர் ஹிந்து இல்லையா 
அவரு அப்போ இந்து மதம் கிடையாது சைவம் பயனவா சமயங்கள் இருந்துச்சு ஒரு தேச விரோதிகள் முட்டாள்கள் பேசுறாங்க அவங்களுக்கு வக்கீல் முன்னாடியே To which media you you belong, I don't know. Even I don't want to know. But don't advance foolish arguments. In the Constitution, what do you say in the Constitution? I'm talking about it. 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 He said, I'm talking about the king. 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 போதுமா உங்க முன்னாடி போய் பேசினேன் எச்சு ராஜா என்னோட ஹிந்துத்துவ ஃபாலோயர்ஸ் யாரும் என்ன தப்பா நினைக்க மாட்டான் ஹிந்து என்பது தேசம் இட் டினோட்ஸ் தி நேஷன் அதனால தான் கான்ஸ்டியூஷனே ஹிந்துவை நேர்மறையா டிஃபைன் பண்ணல கான்ஸ்டியூஷன் ஹிந்துவை என்ன சொல்லுது ஹிந்துஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் எய்தர் முஸ்லிம்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் ஜொராஸ்ட்ரியன் கான்ஸ்டியூஷனை படிங்க ஹிந்து டினோட்ஸ் தி நேஷன் அவர் கல்ச்சர் வெளிநாட்டில் பிறந்த மதங்கள் இந்த மூணு அதனால தான் அந்த மூணை சொல்லுது அந்நிய மதங்கள் ஹிந்துஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் எய்தர் முஸ்லிம்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் ஜொராஸ்ட்ரியன் இந்த மண்ணில் பிறந்த மதங்கள் எல்லாம் ஹிந்து மதங்கள் ஒன்று இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மதங்களை இந்த நாட்டில் இருப்பவற்றை வைத்து நாம புரிந்து கொள்ளணுமா இந்த நாட்டின் கலாச்சாரம் பண்பாட்டை இல்ல அந்நியன் வெள்ளக்காரன் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வெள்ளக்காரன் கூலி தானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல ஈவேரா தலைமையில அண்ணாத்துறை போட்ட தீர்மானம் வெள்ளையன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற கூடாது நான் முழுவதும் சொல்ல முடியும் நான் தேவையில்லை அப் லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானி ஆள வேண்டும்னு தீர்மானம் போட்ட தேச விரோதிகள் அதனால நம்ம அதை எடுத்துக்க வேண்டாம் நீங்க இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவதரித்த ஆதிசங்கரர் அவருடைய அவதார காலத்தின் சமயத்தில் வழிபாட்டு முறையில் எழுபத்தி ரெண்டு வகையான வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தன இந்த நாட்டோட சரித்திரத்தை படிக்கணும் இந்த நாட்டினுடைய சரித்திரம் அந்நிய படையெடுப்பில் தான் ஆரம்பிக்குதா அதுக்கு முன்னாடி வாட் வேர் ஹூ வேர் வீ அப்ப என்ன இருந்ததுங்க அதையும் படிக்கணுங்கிறேன் என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சுட்டு வந்துருந்தீங்கன்னா ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கக்கூடியவர்கள் நான் படிக்கிறத விட இன்னும் அதிகமா ஆழமா படிக்கணும் அப்படிங்கறது என் விருப்பம் அதனால அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு விதமான வழிபாட்டு முறைகள் இருந்ததை அதற்குள் இருக்கின்ற ஒற்றுமைகளை வைத்து அதை ஆறாக ஒருங்கிணைத்தது ஆதிசங்கரர் அதனால ஆதிசங்கரோட ஹிஸ்டரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா இப்ப கூட இதுல கேதார்நாத்துல ஆதிசங்கர் அவருடைய சிலையை திறந்து வைக்கும் பொழுது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் சொல்றார் சங்கர சங்கர சாட்சாத் சிவனே அவதாரமாக வந்தவர் ஆதிசங்கரர் அப்படின்னு அந்த ஆதிசங்கரோட வாழ்க்கையில அவருக்கு ஷன் மதஸ்தாபகாயா ஆறு மதங்களை நிறுவியவர்னு ஒரு பேர் உண்டு சிவனை வழிபடுபவர்கள் சைவர்கள் விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் குமரனை வழிபடுபவர்கள் கௌமாரர்கள் சக்தியை வழிபடுபவர்கள் சாக்தர்கள் சூரியனை வழிபடுபவர்கள் சௌரர்கள் என்று ஆறாக வகைப்படுத்தினார்னு அதனால சிவம் வேற ஹிந்து வேறங்கிறது சைவம் வேறங்கிறது இல்லை ஏனென்றால் அதுக்கு தமிழையும் சொல்கிறேன் நான் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னெறி குய்ப்பது வேதம் நான்கிலும் மைப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே ஆகவே வேதங்களின் மைப்பொருள் வேதம் வேற தமிழ் வேற இல்லை வேதம் வேற சைவம் வேற இல்லை அதனால் ராஜராஜ சோழன் இந்து தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படியும் ஹிந்து தான் 
ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதிசங்கரர் உருவாக்கிய அவர் செக்ரிகேட் பண்ணினார் ஏன்னா இந்த இந்து மதம் அனாதி மதம் இதுக்கு துவக்கமே கிடையாது அனாதினா அனாதை இல்லை அது இந்த இதெல்லாம் தான் அனாதைகள் யார் ராஜராஜ சோழனை ஹிந்துவா மாத்த போகிறான் ஏன்னா இன்னைக்கு காலையிலேயே நான் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னும் லைட்டர் சென்ஸு ராஜா ரொம்ப சீரியஸான ஆள்னு நீங்களும் கருதுற வேண்டாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் எங்கே போயிட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்டார் வள்ளலாரை ஹிந்துவா மாத்த போய் கொண்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா காலையில் வள்ளலார் அவர்களுடைய இருநூறாவது அவதார தினம் அதில் பேச கூப்பிட்ருந்தாங்க போய் கொண்டிருந்தேன் அப்போ எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ண வழக்கறிஞர் நண்பர் எங்கே போயிட்டுருக்கீங்கன்னே நார் வள்ளலாறு ஹிந்துவா மாற்ற போய்கிட்டு இருக்கேன் ஆகவே இந்த நாட்டில் சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் கௌமாரம் சௌரம் எல்லாமே ஹிந்து மதத்தின் பகுதிகள் ஏன் நான் கேட்குறேன் சுன்னி பிரிவு தான் முஸ்லீம்னு சொல்லுவீங்களா சியாவை முஸ்லீமை ஏற்றுக்க மாட்டீங்களா அகமதியாஸ் அகமதியாஸ் அவங்கள முஸ்லீமை ஏற்றுக்க மாட்டீங்களா என்ன நான்சென்ஸ் சரி எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ வெதர் சீமான் இஸ் கேத்தலிக் ஆர் ப்ராட்டஸ்டண்டு கேத்தலிக்னால் தான் கிறிஸ்டியன் ப்ராட்டஸ்டண்டு கிறிஸ்டியன் இல்லை இவங்க வந்து என்ன பெந்த கோஸ்தே அவங்க கிறிஸ்டின் இல்லை அப்படி சொல்லுவீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஹிந்து தேசத்தில் உருவான மதங்கள் ஹிந்து மதங்கள் தட் இஸ் வாட் தி கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் தட் இஸ் வாட் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஹேஸ் செட் அதனால் இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் ஹிந்துக்களிடையே பிரிவினை உண்டு பண்ணுவதற்காக ஏன்னா இந்த தீய சக்திகள் எல்லாமே தர் இஸ் காட் இஸ் நோ வேர் அப்படின்னா கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை அப்படியெல்லாம் சொன்னான் ஆனால் மக்கள் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த வேர்க்கில் இருக்கிற டபிள்யூவை நோ கிட்ட கொண்டு விட்டான் காட் இஸ் நோ ஹியர்னு இவங்களோட நாத்திக பருப்பு தமிழ்நாட்டில் வேகலைங்கிறதுனால இப்போ இந்த மாதிரியா சைவம் வேற வைஷ்ணவம் வேற அப்படின்னு பேச சில தீய சக்திகள் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனுடைய வெளிப்பாடு இது ஆகவே ராஜராஜ சோழன் மாமன்னன் ராஜராஜன் என்னவோ தெரியல இந்த பசங்க அத்தனை பேருக்கு ஒண்ணு ராஜாவை திட்டணும் இல்ல ராஜராஜனை திட்டணும் என்ன அதனால மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் நூறு சதவீதம் ஹிந்து மகாராஜா ஆனா ஒண்ணு ஒரு இட்டாலியன் கிறிஸ்டியன தலைவரா ஏத்துக்கொண்ட ஜோதி மணிக்கிட்ட வேற என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் அதாவது வெள்ளையன் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் வெள்ளைய தொடர்ந்து ஆண்டான் அப்ப அதை எதிர்த்து யாராவது போராடாம இருந்தாங்களா போராடினாங்க அப்படித்தான் ராஜா புரியறதா அதாவது இன்றைக்கு மாறுதல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த வைத்திருச்சல தான் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ் பத செஞ்சலன் நானே ஆர்எஸ்எஸ் ராமேஸ்வரம் விவாக வியவஸ்தா பிரமுகா பத செஞ்சலன் ஒரு உலகத்தில் போயிருக்கேன் என்ன நடந்தது தமிழ்நாட்டில் நடக்காததா ஏன் பதறாங்க இப்ப இது அக்செப்டன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் டே பை டே நம்மளோட சித்தாந்தத்திற்கு மக்களிடையே ஏற்பு தினந்தோறும் கூடிக்கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் ஆத்தோட அடிச்சுட்டு போற ஆடு உலக அழிதுன்னு சொல்றது மாதிரியா இவங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க சொல்றது ரைட் நான் ஏத்துக்கிறேன் பிரிட்டிஷ் இரநூறு வருஷம் இருந்தான் ஆனா பிரிட்டிஷுக்கு எதிரான போராட்டம் ஜான்சியின் ராணி முதல் காந்தியின் காலம் வரை இருந்தது அதுக்காக யாரும் அதை விட்டுறல ஐயோ இன்னைக்கு பிரிட்டிஷ் வெளியில போகலையா அதனால நாம விட்டுக்கு போயிருவோம்னு யாரும் நினைக்கல அது பிபின் சந்திர பாலா இருக்கட்டும் லாலா லஜ்பத் ராயா இருக்கட்டும் பால கங்காதர திலகராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவர்கள் காலத்திற்கு பிறகு சுதந்திரம் கிடைத்தது இருந்தாலும் அவர்கள் போராடியதால் கிடைத்தது அதனால நாம போராடிண்டே இருப்போம் இதுக்கு இந்த காட்டாட்சிக்கு இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்கோட அசிங்கமான ஒரு ஆட்சிக்கு இந்திய விரோத ஆட்சிக்கு தமிழ் விரோத ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவோம் ஏன்னா தமிழை காட்டுமிராண்டி மொழி நீ தமிழ் படிக்காத பொண்டாட்டியோடு இங்கிலீஷில் பேசு வேலைக்காரியோடு இங்கிலீஷில் பேசுன்னு சொன்ன ஈவேராவ தந்தைன்னு சொல்கிற தமிழ் விரோதிகள் தமிழ் மொழியின் எதிரிகள் இவங்கள அடியோட தமிழக அரசியலிருந்து அப்புறப்படுத்துகிறவரை எங்களோட ஃபைட்டு நடந்துட்டு இருக்கோம் பக்கம் இருபத்தி ஒன்று அவங்க இப்போ படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டிருக்காரு இல்லையா 
பேஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்கல்ல அதையும் படிச்சிருப்பாங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு காலத்துல மகாராஷ்டிரா கூட கூட்டணி இருந்தது போனதான தேர்தலில் கூட்டணி இல்லாமல் தானே நின்னும் சரி நிதிஷ்குமாரோட கூட்டணி அரசியலில் கூட்டணிங்கிறது எதுக்கு பிரதான கட்சியினுடைய எதிர்ப்பு ஓட்டுக்கள் சிதறாமல் இருப்பதற்காக சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இட்ஸ் டோட்டலி டெம்பரரி அது இருக்கிறதுல தப்பே இல்லை நாளைக்கு இந்த கட்சி வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கட்சிகள் ஒன்னா வருதுன்னு வைங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் மென்ஷன் தி நேம் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் என்ன தப்பு நேத்துக்கு ரெண்டு கருத்து கணிப்பு வந்திருக்கு என்டிஏக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சீட்ஸ் வரும்னு இப்ப இருக்கிறத விட இன்னும் முப்பது கூடும்னு அதனால இஃப் ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஹார்சஸ் பெகர்ஸ் குட் பி ரைடர்ஸ் அதனால் ராகுல் காந்தியோ காங்கிரஸோ அல்லது ஈவன் நிதிஷ்குமாரோ நிதிஷ்குமார் தான் லைஃப்பில் தனியாகவும் நின்றதில்ல பெரும்பான்மையும் வாங்கினதில்லை ஆனால் எட்டு வாட்டி சிஎம் ஆகிட்டார் அது அவர் ஜாதக விசேஷம் சொல்லலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது தகுதியெல்லாம் இல்லை அந்த நிதிஷ்குமாரை நீங்கள் கொண்டாந்து நிறுத்துறதா இருந்தால் வி வெல்கம் அதனால் அதை பற்றி கவலை இல்லை ராஜீவ்காந்த் ராகுல் காந்தி அந்த யாத்திராவா இன்னும் கண்டியூ பண்ணுறதா முடிச்சிட்டாரா அது முடிய இல்ல அது பாரத் சோடோ யாத்திராவா முடியும் ஏற்கனவே பிஜேபி இருந்தாரா இல்ல எனக்கு தெரியல அவர் அவர் ஏற்கனவே தனி கட்சி தானே வச்சிருந்தார் நீங்க அண்ணா டிஎம்கே மாத்தினதுனால என்ன மாற்றம் வந்தது நான் யதார்த்தமா நீங்க இது ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்து அரசியல் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நம்பி இப்போ கேட்குறேன் நான் சி வெறும் சேஞ்ச் இன் தி நாமன் கிளேச்சர் அதனால என்ன மாற்றம் வரப்போகுது நான் இன்னும் சொல்கிறேன் எதிர்கட்சிகள் கூட்டணிக்கே நான் கேட்குறேன் மம்தா பேனர்ஜியால் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு ஓட்டு தமிழ்நாட்டில் கூடுமா இல்லை ஸ்டாலினால் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு ஆந்திராவில் ஒரு ஓட்டு கூடுமா இதெல்லாம் அவரவர் தனித்தனியாக நிற்கிறேன் சொல்கிறதும் ஒன்றா நாங்கள் நிற்கிறேன்னு சொல்கிறதும் ஒன்று தான் நெட் ரிசல்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் அதனால் கேசிஆர் வந்து அவர் கட்சிக்கு பேர் வேணால் மாற்றியிருக்கலாம் அதுக்கு நாமகர் என்ன புதுசாக என்ன சொல்கிறாங்க தமிழகத்தில் உணவு திட்டங்கள் இல்லாமல் இந்தியா முழுவதிலும் கூடிய முதலமைச்சர் வந்து எப்படி பண்ணுறீங்க சிறப்பான திட்டம் இருக்கு கேட்குறாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன திட்டம் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த திட்டத்தின் பேரை எனக்கு சொன்னால் சார் இங்கே பாருங்கள் பத்திரப்பதிவு துறையில் வந்து மோசடி பத்திரத்தை பள்ளியில் காலை உணவு திட்டங்கிறது நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் இருக்கிற பிரதானமான பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த திராவிடியன் ஸ்டாக்குக்கு யா கருத்து திருடர்கள் இவர்கள் ஏன்னா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்னு யார் சொன்னா அண்ணா சொன்னார இதுதான் என் தலையெழுத்து எவ்வளவு பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்கான் பார்த்தீங்களா உங்களையே யூ குட் நாட் பி இம்பார்ஷியல் யூ குட் நாட் ஸ்டடி என்ஹான்ஸ் யுவர் நாலேஜ் திருமூலர் சொன்னார் அண்ணா சொல்லல இல்ல இல்ல இவன் கருத்து திருடங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் என்ன வந்து அந்த மாதிரி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசினுடைய ஸ்ட்ரக்சரு இந்த ரெண்டு மூணு முதல்ல ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் அப்புறம் ரெண்டு வருஷங்கிறதுல சேஞ்சு கொண்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் மூணு வருஷம் அதில் பிரதானமான இஷ்யூவே நியூட்ரிஷியஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுலேருந்து திருடுனது இந்த கருத்து திருடல் திரவிடியன் ஸ்டாக்குக்கு ஒரிஜினல் திங்கிங்கே கிடையாது எதுலையும் ஒன்றே ஒன்றில் தான் இருக்குது இந்த விபச்சாரத்துக்கு ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எங்கள் ஊருக்காரரு அதுக்கு பேர் என்ன திருமணம் கடந்த உறவு 
விபச்சாரம்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சுபவீர பாண்டியன் திருமணம் கடந்த ஒரு அது தவிர இவங்கள்ட்ட நத்திங் ஒரிஜினல் நாத்தியம் கூட இவங்கள்ட்ட ஒரிஜினல் இல்லை தேர் பீப்புள் சார்வக் மகரிஷி மாதிரி ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்களே நான் என்றைக்குமே இன்னி வர நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மதுரையில் ஆரம்பித்து என்னோடய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடந்து கொண்டு இருக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த இருபத்தெட்டு வருஷத்தில் பல தடவை இந்த கூட்டணி பற்றி என்னிடம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது கூட்டணி பற்றி ஒரு நாளும் நான் வாய் திறக்க மாட்டேன் இட் ஈஸ் தி டொமைன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா பார்லிமெண்ட் போர்டு தேங்க்யூ இப்போ நம்முடைய நண்பர்கள் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சாதனைகள் மற்றும் கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக என்ன இவர்கள் யாத்திரை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு என்னுடைய ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது நாட்களில் ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இது அதனால் இவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி தேங்க்யூ